صباح الخير والنهارده فيديو جديد مع قناتنا دكتور ماجد طب وتنميه بشريه عن العرق بالليل وليه الانسان ممكن هو نايم اول ما يصحى يعرق كتير جدا الحقيقه ان في اسباب كتيره جدا بتحصل نتيجه للمجهود اللي الانسان بيبذله والنوم نفسه ده معضله بالنسبه للعلماء لغايه النهارده حاجات بتحصل يا ترى ايه اسباب العرق اثناء الليل الناس كتير طلبوه منكم الحقيقه ان في اسباب اكترها عضويه واسباب من البيئه المحيطه، يعني مثلا لو جو الغرفه مثلا حر شويه حتلاقي نفسك عرقت. وطبعا الانسان في فرق بين العرق وبين الهوت فلاشز اللي هي بتحصل في السيدات في المينوبوز، والاثنين ممكن يحصلوا في المينوبوز. ايه بقى اهم الاسباب؟ الحقيقه ان احنا الدراسات قالت ان العمر ما بين 41 ل 55 سنه ده اللي بيحصل فيه عرق اكتر عند الناس بالذات اثناء النوم. لكن في اربع اسباب رئيسيه هم اللي بيسببوا ان الجسم بيحصل فيه مشكله في درجه حراره الجسم فبيضطر الجسم يا جماعه يعمل عرق ده. وطبعا الموضوع ده بيخلي احنا كدكاتره برضو مش قادرين نوصل لحل. السبب الاولاني زي ما قلنا في المينوبوز. السبب الثاني كتر استخدام الادويه كتير بدون طبعا السبب الثالث هو الالتهابات والسبب الرابع هرموني سواء بقى الغده الدرقيه أو الغدة الفوق كزرية وخلافه كل الحاجات دي يعني كالتهابات أو كهرباء يبقى احنا الأربع أسباب قلناهم إيه؟ يا إما سن اليأس يا إما الأدوية يا إما الالتهابات يا إما الهرمون. طيب يا دكتور بقى إيه العلاج؟ ده شكلك أنت كمان بتعرق أثناء النوم زي ما أنتم شايفين في الصورة الدكتور مرحب. أول حاجة يا جماعة لازم تتكلم مع الدكتور كتير، لأن الدكتور ممكن يوصل للحل أو ممكن يوصل للسبب الحقيقي اللي حضرتك بتعرق فيه لغدة درقية لهرمونات سن اليأس لهرمونات تانية ممكن يحللها كمان لازم تغير اللايف ستايل بتاعك لازم حياتك تبقى أكتر صحة يعني بتلعب رياضة بتتحرك بتعمل يوجا بتعمل أي حاجة بتخلي الحياة أسهل كمان زي ما قلنا لازم الغرفة تبقى مهوية كويس يا ريت لو فيها تكييف أو مروحة في الذات في وطننا العربي أنا عارف دي مشكلة كبيرة ودي طبعا من أهم أسباب العرق لو التكييف وعدت أو المروحة اتطفت أو النور قطع بيحصل عرق دايما بلاحظ في الاطفال عندنا ان احنا بنلبس طفل كتير قوي من ضمن اهم الاسباب لو الواحد لابس سواء كبير في السن او طفل بيلبس ملابس تقيله احنا في الوطن العربي يا جماعه لازم نلبس ملابس خفيفه كده حاجات خفيفه خالص علشان لو لبسنا قطن او صوف او كده هتلاقي الواحد عرق كتير كمان قبل النوم نتجنب القهوه نتجنب الكحوليات نتجنب السبايسي فود لو تفتكروا في حلقه الاكلات بتاعه قبل النوم قلنا بنبعد على الثلاثه دول قبل النوم حتى لو السبايسي فود مغذي وكويس بس نبعد عنه قبل النوم لانه هيتعب لها المعده وبالتالي هيقلل نسبه هيزود نسبه املاح وهيعمل مشكله. الحل العكس بقى ان احنا نشرب ميه ساقعه او اي حاجه ساقعه طبعا ما تكونش ميه غازيه عصير فريش ساقع او ميه ساقعه يا ريت لو بتلج قبل النوم ده هيخلي الدوره الدمويه بتاعتنا بارده والواحد زي ما شايفين الاخت دي كده بتضحك. كمان تمارين التامل وتمارين التنفس ودي عملنا عليها ثلاث حلقات موجودين احط لكم الرابط بتاعها هيظهر دلوقتي في الفقره الاخيره. دي لما بنعملها كويس بنرتاح. دي كانت فكره عن طرق العلاج لان في طبعا طرق ثانيه. وفي النهايه عايز رايكم في الفيديو ده. هل الفيديو ده عجبكم فعلا؟ وهل الفيديو ده بالطريقه الجديده دي فكره كويسه نستمر فيها ولا لا؟ لان رايكم يهمني. كان معكم ماجد المنقبادي طب وتنميه بشريه والى اللقاء في فيديو